Salut tout, Salut monde. tout le monde On s'est lancé à la recherche des plus beaux, des gros, des gros et luxueux véhicules du salon. Il y a de quoi faire. Et euh, ici, une marque qu'on connaissait un peu moins, euh, c'est Stefex, qui présente un Motorhomes, société belge. Ça sera une production jeune mais dynamique, monsieur Leblanc. Sur un truck, sporteur Mercedes, pour les petites caractéristiques. Il fait 12 mètres de long, il Énorme. a des ailes slide out, il fait 26 tonnes et 510 chevaux. Et voilà. Autant vous dire que c'est un complicat que nous ne sommes pas prêts d'acheter. Non, 625 000 euros. C'est quand même un sacré budget, mais alors encore une fois, ça vaut le coup d'aller voir à l'intérieur. Ouais, euh... On a eu la chance d'avoir accès à ces véhicules, de vous les montrer mmh. de l'intérieur, d'avoir des explications. On vous le précise, on est transparent, ces vidéos ne sont pas sponsorisées. <rire> on... On y est allé, enfin, on va bien essayer hein, pendant 10 oui, jours, bah, il oui, n'y a, oui, a pas de problème. Pas. <rire> on y est allé un petit peu comme ça au feeling, les gens nous ont ouvert leurs portes, c'est super sympa, on les remercie et on vous en fait profiter. Allez, mettez un petit commentaire après pour vous dire si ça vous fait rêver ou pas du tout. Bonne visite et bonne, bonne découverte. Visite. l'allemand Morello qui fait des véhicules de luxe. C'est un peu l'attraction du salon. Et on a vu avec Andreas, qui est le directeur commercial de la marque, pour nous faire une visite du nouveau véhicule 2020 ouais. qui est présenté sur le salon du projet. C'est le Morello Loft. Et en fait, on lui a demandé parce qu'il dira probablement beaucoup moins de bêtises que moi. Euh, on ne connaît pas ces voilà, véhicules. Pas tout dit, il est quand même pas dans la même catégorie. On sait juste que c'est du design. Et euh, c'est très sympa. Et, 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 on a bien vous montrer ce que vous allez dire. Euh, grand et moyen pour nous parce qu'on fait beaucoup plus grand et bah ah, allez, on vous suit on va ouvrir la porte par un ouais. digicode ici qui se laisse personnaliser au propriétaire est-ce qu'on doit enlever nos chaussures hein, pour non. rentrer personne ne le fait <rire> bon. Et voilà, un véhicule de 8,50 m de long, 2,40 m de large et 3,50 m de haut. Un salon très, très généreux. Un tableau de bord qui est personnalisé, qui n'est pas le tableau d'Iveco, mais c'est un tableau Morello, ample cuisine avec des surfaces nobles en, en matière mi minérale, mm -hmm. des placards légèrement bombés. Et Il y a un peu du fou. On a une salle de bain qui se laisse diviser par la porte. Et ça se laisse aussi ouvrir de ce côté-là. Hein? Quand vous entrez, vous avez une grande douche pour des personnes à 1,80, 1,90, pas de souci. Un compartiment individuel qui se laisse aussi diviser de la chambre. La chambre avec le grand lit central et on parle d'un vrai grand lit de, de 2 mètres de long, de 1 mètre 60 de large, avec une suspension individuelle en bas de confort. Alors là, vous rêvez comme un bébé. <rire> beaucoup, beaucoup de place dans les placards suspendus, dans le placard de côté et dans le tiroir. Au plafond, aux parois, un revêtement lisse qui est très bien à nettoyer, qui ne prend pas de fumée parce que c'est du cuir artificiel. Derrière, il y a une mousse de 4 mm pour insonoriser le véhicule plus qu'il est déjà parce qu'il a un double vitrage de partout. C'est le choix aussi des matériaux qui fait la différence entre un véhicule de luxe et un véhicule... Absolument, et la personnalisation mmh. du produit aussi. Le client a des possibilités de personnaliser son camion un mmh. peu, de nous demander un placard différent, ouais, d'ajuster. 80% des meubles, en fait, nous-mêmes. On a une grosse menuiserie dans laquelle travaillent 45 personnes. Tout est sur un même niveau et tout est chauffant de l'arrière jusqu'au pied du chauffeur et du passager. Par soleil, qu'ils ont comme ça, ou dans occultant, pour la nuit bien sûr, il faut occulter, 
euh, surtout quand j'utilise euh, le lit pavillon qui se trouve au-dessus au de nous pour pouvoir coucher deux personnes supplémentaires. C'est un 4 places du coup. C'est un 4 couchage et un 4 places aussi au niveau de la route. Le nouveau châssis Diveco avec la boîte automatique CFF, le grand moteur de 210 chevaux. Il y a un système pour pouvoir mesurer la pression des pneumatiques, un frein électrique, toutes les astuces qui rendent un véhicule un peu plus noble, un camping-car en guillemets euh, normal. Combien ça consomme euh, Ça consomme autour de 16 litres, 15-16 litres, ça dépend un mmh. peu de votre style de conduite, mmh. bien sûr. Mmh. La question qu'on peut se poser, c'est avec un camping-car comme ça, on a beaucoup de longueur, est-ce que mmh. ce n'est pas trop compliqué de se garer Comment on vit en voyage avec ce type de camping-car Évidemment, comme il y a un grand garage, un vrai grand garage à l'arrière, il y a possibilité de se garer euh, partout où on trouve un peu de place pour le véhicule de 8,50 m de long, mais de prendre ses vélos électriques ou le scooter euh, ou le quad. Et la dernière question que se posent nos abonnés, c'est le prix. Personne n'en a besoin du luxe. C'est très intéressant qu'on qu arrive quand même de vendre plus de 400 véhicules par an à un prix moyen de plus de 300 000 euros. Ce produit, euh, 260 000. <rire> Euh, Euro avec toutes les options incluses, des suspensions à air, euh, des vérins hydrauliques pour se stationner, un gros réservoir de gasoil de 200 litres, beaucoup de luxe déjà caché dans le châssis, vous ne le voyez même pas euh, à l'intérieur. Le double plancher traversant. Et les réservoirs de d'eau c'est combien de 300 litres dans, dans ce véhicule-là, 200 litres d'eau usée et 200 litres de toilette. Ouais. C'est charmant, très petite. <rire> ça ne fait, ça fait, ça fait pas partie du véhicule. Et ce qui est intéressant aussi d'avoir tout, euh, tout un compartiment électrique chez accès latéral, sans devoir décharger tout le garage. La suite, vous hein? Oui, vous, vous mettez des affaires, un grand convertisseur, 120 tampères, contrairement aux moyens véhicules que vous pouvez voir ici sur le salon, qui a du 25 peut-être, 3000 watts de, de conversion. Ça veut dire que vous pouvez utiliser des apéros de, de euh, 220 volts sans, sans être branché. Là, une, une batterie lithium, par exemple, de 100, euh, 160 ampères H, qui est le dernier cri, je vous dirais, en standard électrique. Sur le toit se trouve entre 2 et 4 panneaux solaires à 130 watts chacun, alors de presque 500 watts de chargement par heure si j'ai du soleil. Beaucoup de nos véhicules ont aussi des réservoirs de gaz de GPL, jusqu'à 150 litres de GPL à bord. Comme on utilise un châssis Iveco Daily, Mercedes Atego, Iveco Eurocargo, il y a beaucoup de place en dessous du châssis et on peut le monter. Si on va plus grand, comme le voisin, je mets même une Mini Cooper ou une Audi A1. Et le plus grand véhicule que, que, que fait Morello est fait pour la voiture de sport, Porsche 911, Lamborghini ou une petite Ferrari Spider. Tout ça existe en clientèle. Plus de 10 mètres 12 mètres, c'est le max, 7,50 mètres le minimum. Ce produit, 8,50 mètres, un beau compromis entre l'ultra luxe et le luxe de base. Parce que sans le luxe, il ne va pas chez Morello. Ben merci en tout cas pour euh, cette visite. Merci à vous. On n'est pas sûr de l'acheter euh, oui. avant qu'on s'est cher. Tout, euh, tout à son temps. Voilà. <rire> merci beaucoup. Franchement, on a pris plein les yeux. Quoi. Ouais, ouais, c'est quand même des modèles qui sont assez euh, étonnants. À prendre avec des pincettes, ce que je dis, mais pas si cher que ça par rapport à la finition du matériel et puis euh, toutes les options que ça offre par rapport à un véhicule, on va dire, euh, classique. 300 000 euros, quoi. Hein. Et quand même euh, des, des gros budgets. La clientèle, elle a à peu près 60 ans. Des véhicules comme ça, ils ont vendu des dizaines sur ce salon de ouais. projet. Ils ont vendu une centaine à Düsseldorf. Du coup, surtout si, ben, bah, vous, vous euh, Vivre là-dedans ouais, et voyager là-dedans. Là on va essayer de voir d'autres véhicules de luxe. On sait oui. pas si on va y arriver. A tout de suite. C'est bon, ça tourne. Alors, je suis donc avec Michael, qui est le vendeur d'un véhicule qui attire beaucoup de monde sur le salon. Il y a beaucoup de regards qui se... Beaucoup d'intérêt, ah, oui. Beaucoup oui, tout à fait. Euh, parce que c'est la taille d'un camion avec des ailes slide out qui est assez impressionnant. Michael, quel est ce modèle En fait, c'est une STX, mmh. ça c'est le nom, 
STX Motorhomes et le modèle est le modèle à deux pop-out avec garage pour Mini Cooper, soit Fiat 500 qu'on peut mettre dedans. C'est basé sur un camion Mercedes Actros Giga Space, donc la cabine plus spacieuse et un châssis euh, rabaissé avec euh, suspension à air, trois essieux, 26 tonnes, 510 chevaux, 6 cylindrés, full équipé de cuisine, les lits, le chauffage au sol, chauffage, climatisation, tout ça. On a le choix. Vous nous disiez que la société qui commercialise ce type de véhicule, elle est basée en Belgique. Oui, on est tout près de Bruxelles, à 10 km de la Tourmillon. Ça, les gens connaissent mieux que STX peut-être. Et d'origine, c'est une société qui est dans le monde des chevaux, la vente de chevaux. On construit des camions à chevaux aussi avec une partie motorhome. Dans ce monde-là, on est numéro 1 en Europe avec les motorhomes. Bon, ça vient de commencer, ça monte et en 6 mois, on en a vendu comme un 10. Principalement dans quel pays, de quelle clientèle ouais, Surtout en Allemagne et en Angleterre. C'est une question qui revient souvent quand on voit ce type de véhicule. On se dit, mais où c'est qu'on roule avec quelque chose comme ça, c'est pour quelle utilisation Il y a des gens retraités qui déménagent, qui ont vendu leur maison, mmh. qui font le tour de, de l'Europe mmh. et en hiver sont en Espagne par exemple. L'autre clientèle est plutôt professionnelle sur les circuits, les paddocks, donc euh, dans le monde du sport d'automobile. De là vient le chiffre aussi. Donc, euh, euh, oui, oui, parce que c'est un véhicule qui se vend, j'ai regardé, 625 000 Oui, t'es vingt inclus, celui-ci, mmh. c'est toujours en, oui, environ 600 000, c'est un bien. investissement. Ces gens-là vivent dedans plus, un plusieurs fois. Oui, c'est un appart, c'est un appart, euh, oui, mieux qu'un oui. qu appart oui, même. Un et... <rire> bah, je propose qu'on vous nous fasse une petite visite guidée. Ouais. Oui, hum? ok. Donc les lits qu'on peut mont euh, monter, ouais. baisser. Il y a quatre sièges devant, encore deux ici à la banquette. Donc en, en total, on a six places assises sur carte grise. Au lieu des deux sièges, on a aussi le, le choix entre ça ou une banquette qu'on peut transformer en lit supplémentaire encore. Donc nombre de couchages, ça fait quatre à six. Quatre plus euh, en transformant la banquette, c'est 6. Okay. C'est 6 et avec l'autre choix, 7 au totalité. Mmh. Mais bon, ce sont les ceintures qui comptent euh, oui. surtout. Pour le reste, oui. tout est basé sur un camion euh, et est commun à la maison. Donc tout, tout matériel utilisé sont des vrais matériaux, c'est-à-dire du vrai cuir. Un frigo comme à la maison, congélateur, voilà. Tout sur 220 volts, il n'y a presque rien de plastique. Donc tous les matériaux sont du vrai. Ça pèse, c'est du costaud. Quoi. On a un four combinaison, donc four normal. Des plaques à induction, une autre même en haut. On peut avoir une lave vaisselle, euh, machine à laver, sécher aussi possible. Tout le reste est euh, commandé sur euh, l'écran tactile. Parti, c'est tous les mouvements. Donc les pop qu'on gère par ici. Oui. Il est alimenté comment le, le camion il a, Soit il est branché sur secteur, ouais. sur secteur si... soit on a des panneaux solaires sur le toit. Et on a ici un, un générateur euh, Fischer Panda de 6,4 kW sur diesel qui est tout à fait encaissé. Donc il est très silencieux, ça, ça ne gêne pas les, les voisins. Dès qu'on démarre, ça donne des alarmes aussi en disant bon, fais gaffe, c'est encore ouvert. Ouais. <rire> ne partez pas. Puis on a tout ce qui est température, climatisation. Donc chaque chambre, a le réglage individuel. Et on a ici le chauffage au sol dans chaque partie du camion. Et les capacités des réservoirs, c'est presque 500 litres d'eau fraîche. Et en dessous, les boutons pour le drainage que je ne vais pas toucher maintenant. Éclairage, donc avec une partie jour, nuit. Euh, pour le reste, on a un aspirateur central même dans la chambre à coucher aussi. Et pour le reste, la salle de bain est un, un vrai douche. Pour euh, circuler, on circule avec euh, soit dans n'importe quel pays avec un, un type de véhicule comme ça. Euh... On peut circuler bon, avec ces 12 mètres de longueur, 26 tonnes. On ne se stationne pas partout. Il y a des, des applications qui existent. Bon, non, merci Michael de nous avoir permis de. Euh, avec plaisir. Avec de plaisir. Ce magnifique véhicule, il est vraiment impressionnant. C'est une bonne fin de salon. Merci à vous. Et 
peut-être des ventes oui, 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 on verra bien. C'est en cours un peu C'est en cours, approches. mais c'est du long terme chez mmh. nous et c'est pas le, le but de stresser les gens mmh. et de pousser mmh. à la vente, ça sert à rien. Mmh. Donc euh, c'est du long terme. Sur un type d'achat comme ça, il y a quand même, voilà. à mon avis... Ils doivent de... être contents, ouais. euh, convaincus. C'est pas une vente normale. Voilà. <rire> en tout <rire> cas. Voilà. Merci beaucoup. Non, non, merci à vous. <rire> ce qu'on fait à chaque fois, à chaque fin de vidéo, ce qu'on peut vous demander, abonnez-vous à la chaîne Périplessie. Mettez un petit pouce. Abonnez-vous à la chaîne Périplessie. Périplessie. Voilà. Merci. Et bonne journée. Euh... <rire> On, est... <rire> On espère un... que vous avez fait un petit peu rêver avec cette vidéo. Et mettez un petit pouce et abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Elles vont encore être top, normalement, on espère. Salut. Bye bye. <rire>